Sokan, akik már kipróbálták, vagy rendszeresen élnek az időszakos böjtel, ami ugye egy 6-7 órás időablakba helyezi az étkezést, vagy éppen időnként egy-két napos teljes ételmegvonást alkalmaznak, állítják, hogy ettől mennyire megnő a teljesítményük, erőszintjük és sokkal fittebbnek, feldobottabbnak érzik magukat, mint általában. Azt is állítják, hogy ez a közérzetbeli és erőszintet jellemző minőségjavulás annak tudható be, hogy kitisztult a szervezetük, mert az a rövid kis bőtidőszak kimérettelenítette őket. Nekik most elmondom, hogy az időnkénti időszakos bőt vagy egy-két napos koplalás nem fog senkit kitisztítani vagy kimérekteleníteni. Ahhoz ennél sokkal több kell. Ahhoz, hogy a szervezetünk elkezdje megemészteni azokat a felgyülemléseket, amelyek idővel felelőssé felelősek két tehetők millió lehetséges betegségért, főleg a metabolikus szindróma vagy a daganatos megbetegedések kialakulásáért sokkal több kell az időablakos időszakos böjtöt minimum hónapokig kell mondom hónapokig kell folytatni, de az a legjobb, ha a buli napokat leszámítva, mert ugye a buli napokra a szabályok nem vonatkoznak, örökké tart. Vagyis életmódváltással élünk. Az egy-két napos, de inkább a a több napos koplalások pedig, vagyis koplalásokat pedig néhány havonta ez mellett ismételgetjük. A meglévő időszakos böjt mellett, az időszakos böjtöt folytató életmód mellett, amikor azt érezzük az időszakos böjt, vagy az egy-két napos böjt hatására, hogy erősebbek, energikusabbak, sőt, kanosabbak vagyunk, az annak köszönhető, hogy ilyenkor a tesztoszteron szintünk akár 400%-kal, vagyis ötszörösére is képes emelkedni. Férfiak, nők esetében egyaránt. Tehát ez nem, nem függő. Ez nem azt jelenti, hogy szakálos lesz az asszony, de a libidója, az erőszintje, az életenergiája neki is ugyanúgy megugrik, mint a férfié. Csupán attól, hogy ennek a Ezeknek a rövid kis bőtidőszakoknak köszönhetően meglódul a tesztoszteron szintjük, nem azért, mert kitisztultak, vagy ki vannak béregtelenítve. Ahogy mondtam, ahhoz ennél azért sokkal több kell. De szerintem ez is bőven elég, mert a tesztoszteron, az emelkedett tesztoszteron szint is rengeteget tud tenni az egészségünk érdekében. De hát az egy más téma, az egy fél könyvtárat is megér. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Szevasztok!